Juegas el man, te muestro, dibujas el man, dibujas el man, weón, dibujas el man, 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 Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy vamos a dibujar a Hola Soy Germán. Para dibujar a Germán vamos a comenzar haciendo algunas pautas que nos servirán muchísimo para hacer el boceto general. Con la ayuda de una regla empezaremos haciendo una línea vertical no en el centro sino un pelín más a la derecha. Seguidamente terminaremos un par de líneas horizontales en el centro que nos servirán para encajar los ojos. También haremos un par de líneas horizontales más, una por aquí y otra por abajo dejando más o menos un centímetro y medio de distancia. Esas serán todas las pautas que necesitaremos para dibujar a Hola Soy Germán. Vamos a situarnos en las dos líneas horizontales que hicimos como pauta ya que aquí dentro irán los dos ojos. El ojo derecho lo voy a dejar a medio hacer ya que los mechones de pelo estarán cayendo sobre él y no me merece la pena hacerlo por completo. Debemos dejar más o menos una distancia de un centímetro y medio desde la línea vertical. Teniendo esa referencia podremos hacer los ojos simétricamente. Como veis ahora también empiezo a bocetear la cara y la voy a intentar hacer lo más simétrica posible. Para esto de igual manera nos ayudaremos de las pautas que hicimos al inicio. Ahora seguiremos con la nariz, la nariz comenzará desde la altura de los ojos y dejaremos más o menos un centímetro de distancia desde la línea horizontal de abajo. Tenemos que intentar no apretar demasiado con el lápiz, ya que si cuando coloreemos quedan restos de lápiz, estos se mezclarán y quedará un color muy feo. Seguimos con los labios que van a ir justo debajo de la línea horizontal. Ahora nos vamos a la parte superior de la cabeza para comenzar a hacer toda la cabellera de Germán. Si os fijáis el boceto está siendo lo más simple posible ya que como he dicho cuando coloreemos no querremos que haya demasiados restos de lápiz. Ahora simplemente también bocetearemos el cuello y la camisa. Ahora mismo estoy utilizando un lápiz 2B para el boceto pero también te podría venir bien un HB o un H. Terminamos de bocetear la camisa y el cuello y también por último haremos las cejas. Y creo que con esto ya tendríamos más que hecho el boceto general. Ahora vamos a pasar a colorearlo. Voy a empezar coloreando, siempre dando un color base piel que va a ser el más claro de todos. Luego utilizaré un color ocre o un tono de piel un poco más oscuro para dar así las sombras. Y para unificar todos los colores, dar luces y quitar los típicos puntitos en blanco, utilizaré el lápiz de color blanco. Para la nariz simplemente utilizaré los mismos colores base aplicando más sombras pero esta vez utilizaré también colores grises y también algún que otro rosa. En la nariz utilizaremos colores más intensos ya que así le daremos mucho más volumen. Justo en la punta de la nariz dejaremos un redondel bastante blanquecino ya que esto actuará como luz. Si os fijáis cada vez que aplico unos cuantos colores diferentes luego paso el color blanco para unificarlo todo, es bastante importante. Por cierto, para colorear este dibujo estoy utilizando lápices Prismacolor y algunos que otros lápices Carandash Luminance. Para las mejillas primeramente voy a aplicar todo el color base y luego por los laterales voy a aplicar el color ocre y por último, como ya he dicho, pasaré el color blanco para unificarlo. Si os fijáis también voy borrando cada superficie que voy a colorear, esto es porque no quiero que quede ningún resto de lápiz aunque sea lo más mínimo. Para que un dibujo quede con un buen acabado y quede bien pulcro tienes que ser muy limpio a la hora de trabajar, esto lo tienes que tener bien presente. También utilizamos un color beige para hacer algunas sombras como en la nariz, las ojeras, etc. Si quieres otra alternativa para mezclar los colores entre ellos puedes utilizar un lápiz blender. Este es un lápiz incoloro que lo que va a hacer es mezclar e intensificar los colores para así dejar un mejor acabado. Sigo dando sombras con los tonos ocre, el tono piel base y el blanco, simplemente voy dando capas y capas hasta adquirir el color y la tonalidad deseado. En este dibujo Germán llevará barba, lo que pasa es que primero tenemos que dar la capa base de la piel y luego ya nos ocuparemos de hacer la barba más adelante. Con un color melocotón hacemos algunas sombras en la parte del labio para darle así un poco de volumen. Para los hoyuelos de la nariz utilizaré un gris oscuro y un marrón oscuro. Tendrás que tener los lápices bien afilados para esto. Ahora vamos a por los labios. Vamos a utilizar tres colores, aunque en realidad casi no se diferencian. Entre ellos tenemos color melocotón, rosa claro y también utilizaremos el blanco para dar algunas luces. Luego para hacer la línea del medio del labio utilizaré un color marrón oscuro. 
Ahora se ve muy claro el labio, pero luego más tarde le daremos unas cuantas capas más para que adquiera un poco más de intensidad. Para los ojos primeramente los delineo con un color beige y para los iris voy a hacer un reflejo en el ojo izquierdo. Luego seguidamente los contorneo con un color negro y comenzaremos a colorear con varios tonos de verde. Entre ellos utilizaremos verde oliva, verde amarillento, turquesa, entre otros. Simplemente ve mezclando estos colores haciendo pequeñas rayitas. Como sobre el ojo derecho van a estar cayendo mechones, este ojo no llevará reflejo en la pupila. Seguiremos retocando el contorno de los ojos con el color beige y también algunos grises. Ahora que tenemos más o menos la base de la cara terminada, podremos pasar para arriba para comenzar a hacer la cabellera. Para los reflejos voy a comenzar utilizando un verde grisáceo. Voy a ir haciendo esta serie de líneas que unificaré más tarde con el color negro. Ahora como segundo color, como he dicho, vamos a utilizar el color negro. Simplemente voy a ir rellenando los huecos donde no he coloreado con el verde grisáceo. Hacer la cabellera nos va a llevar bastante rato, ya que la haremos por capas. Esto significa que iremos añadiendo los colores de menos a más hasta adquirir por fin la intensidad deseada. Aprovecho para decir que si os está gustando el vídeo y os gustaría que dibujase a vuestro youtuber favorito, no dudéis en dejarlo en la caja de comentarios ya que seguramente lo dibuje en próximos vídeos. También me podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram que os dejo en la descripción para enteraros de anticipos del canal. Para el cabello también puedo utilizar como tercer color un gris oscuro. Es conveniente que este paso te lo tomes con paciencia, ya que normalmente dibujar cabello es bastante complicado y lioso. Como dije antes, sobre el ojo derecho dejaremos caer algunos mechones que taparán la mitad del ojo. Cuando ya tenga más o menos la base de la cabellera terminada, lo que puedo hacer es pasar un blender para así unificar todos los colores y que quede mucho mejor. Ah, por cierto, no nos olvidemos de las cejas. Para las cejas utilizaremos exactamente los mismos colores que para el pelo. Como veis, en la parte derecha de la cabellera estoy coloreando bastante más en negro. Esto es porque la sombra recae por ahí. También hago algunos mechones que caen justo debajo del ojo izquierdo. Ahora lo que voy a hacer es darle la última capa de color a la cabellera para así darla como terminada. Ahora podemos empezar por fin con la barba, para ello utilizaremos un color gris oscuro y el color negro. Empiezo contorneando la barbilla con el color negro y utilizaré el color gris con la punta muy afilada y haré pequeños pelitos para comenzar a hacer el bigote y parte de la barba. De igual manera la barba la haremos gradualmente y por capas, ya que así nos ahorramos de sustos. Para empezar a hacer el vello de la perilla lo que haremos será dejar un centímetro de distancia más o menos respecto al labio inferior. También añadiremos el color verde grisáceo que utilizamos para el cabello por la barbilla. Y con el color negro iremos haciendo pequeños pelitos por todo el contorno de este. Borro bien antes toda la zona del cuello y como ya sabéis primero doy la capa base piel y luego aplicaré el blanco. Seguidamente utilizaré el color gris muy afilado para hacer también algunos vellos por el cuello. Ahora simplemente voy a seguir dando capas y capas con el color gris oscuro y el negro para ir acentuando cada vez más la barba. Justo debajo de toda la barbilla haremos una espesa barba con el color negro y ayudándonos también del color gris. Ahora simplemente sigo dando capas para mejorar el resultado final. Ahora pasemos a colorear la camisa tejana. Para ello, primero, como color base, aplico este azul cielo clarito. Luego le voy dando sombras con un azul normal, un azul oscuro y algunos tonos más. 
De igual manera que las anteriores veces, cuando tengamos todos los colores que queremos aplicados, seguidamente le aplicaremos el color blanco para acabar de unificarlo todo. Seguiremos repitiendo el mismo proceso con estos colores para seguir dando pliegues y arrugas. Si quieres utilizar este tipo de colores y quieres que el resultado sea el más óptimo posible, deberías utilizar una hoja con acabado alisado, ya que esto reducirá los típicos puntitos en blanco. Ahora simplemente vamos a acabar de rellenar la otra parte exactamente con los mismos colores y haciendo también un montón de sombras y pliegues. De verdad que esto es súper divertido, me encanta dibujar youtubers, tenéis que pedirme más en los comentarios. Oh, se me olvidaba, en lo que sería alrededor del cuello de la camisa le daremos algunas sombras más para que así tenga mucho más volumen. Bueno, ya casi hemos terminado el dibujo, ¿sabéis lo que falta? Exactamente, hacer los pequeños detalles finales que siempre marcan la diferencia. Lo que voy a hacer ahora es identificar todo el dibujo de arriba a abajo y localizar todos los fallos o cosas que le faltan por añadir. Así me aseguro de que el dibujo quede con un resultado impecable y lo mejor posible que pueden hacer mis manos. Pues bueno, creo que después de hacer todos estos detalles, lo único que quedará será borrar todos los restos de lápiz y ya tendremos el dibujo más que terminado. Espero de verdad que te haya encantado este vídeo ya que a mí me ha encantado dibujarlo. Así que si quieres ver más material como este de Dibujando a Youtubers, no dudes en suscribirte ahora mismo, ya que subiré con regularidad esta sección. Te ha hablado Arte Master y nos veremos en el próximo vídeo.